आज हम लोग फिश टेस्ट पढ़ेंगे फिश टेस्ट आखिर ये किस बला का नाम है फिश टेस्ट मछली का टेस्ट नहीं होना है दिस इज फ्लोरसेंस इन सी टू हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट फ्लोरसेंस इन सी टू हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट नो वोट हैपन इन दिस टेस्ट वी ऑल नो दैट इन द सेल आवर्स इन द यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अ सेल एंड विद इन अ सेल इज अ न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियस दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड देर इज ट्वेंटी टू पेयर ऑफ क्रोमोजोम यू कैन से ऑटोजोम एंड वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम दिस क्रोमोजोम दिस इज मेड ऑफ ऑफ वन टू सिस्टर क्रोमेटिस दिस क्रोमेटिस इफ वी पुल दिस स्ट्रैंड ऑफ वन क्रोमेटिस देन वॉट वी सी दैट दिस इज दिस होल इज द डी एन ए द होल लेंथ डी एन ए एंड वॉट वी सी दे इट इज क्वाइल्ड अपॉन इट सेल्फ लाइक दिस लाइक लाइक दिस ओनली एंड दे एंड वॉट वी सी दैट दे आर मेकिंग ए कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल द हिस्ट्रोन कॉम्प्लेक्स दिस इज द हिस्ट्रोन बडी इन विच द एट हिस्ट्रोन्स द फोर एव एंड फोर बिलो विच कंटेन वन टेल सो इट मेकिंग अराउंड ओवर द हिस्ट्रोन देन इट इज पैक्ड इन साइड द क्रोमेटिन एंड दिस टू एंड अप्रॉक्सीमेटली टू टर्न around a histone complex histone octamer this is called the nucleosome okay and uh, if we again pull it apart like this uh, this is um, it is making uh, approximately two turn when we put this one one strand what we see it is a double stranded uh, this it looks one but if we pull it apart then what we see it is longitudinally arranged and making a helix over and longitudinally they are double helical structure and uh, there is uh, the strands are made up of phosphate and sugar and in between there is uh, the nucleic acid that is at and cg adenosine adenine and uh, thymine cytosine guanine they are binding with the uh, double bond and uh, cg binding with the uh, triple bond okay adenine thymine cytosine guanine and uh, in case of rna in place of thymine this is uracil okay now what happens in the fish test that is the fluorescence in situ hybridization test suppose this is um, what occur what occur then this is one strand if if it is going to proliferate this strand will open up open up itself so this a and the t is far apart okay and then uh, suppose g, here the g and the c is far apart the bonding are uh, broken so they are apart and Uh, ready to receive another one and this process is known as transcription and then uh, the um, protein formation is translation so when it opens up in one phase of a cell cycle it to open up and ready to receive in that situation we have to put an artificial uh, nucleic and uh, you can say this is nucleotide okay the nucleic acid plus base pair and the phosphate this is nucleotide so we put a new nucleotide sequence here which is complementary with that of it is very much similar to this a uh, nucleotide sequence because adenine will receive thymine guanine will receive cytosine and what we put here 
is an artificial nucleotide sequence which is very much which is complementary complementary to the received nucleotide sequence in the dna receiving this is the received part and this is receiving part okay received or the presenting presenting nucleotide sequence should be complementary to the receiving nucleotide sequence and this is just like a lock and key arrangement and uh, this dns this nucleotide sequence this be uh, this is stained with a fluorescent dye so that the researchers can uh, check it out through the microscope that uh, okay here it is going to attach we are searching from for this site only in the dna suppose um, the, there is a, um, in the uh, suppose in cry do chat syndrome there is a 5 uh, q deletion syndrome uh, so this is short arm this is long arm this is p and this is q in the fifth chromosome one specific reason we have to search the where it is uh, and uh, um, suppose um, some trinucleotide repeat sequences uh, in one genetic disorder then we have to see the um, we have to look for the diagnosis prognosis and remission ki ye waisa hi hai ki ab ghat raha hai treatment ke baad ya uh, generation to generation isme changes aa raha hai ye generation to generation badh raha hai ya ghat raha hai so for the diagnosis prognosis and remission of the disease status for the genetic counseling okay and uh, what sort of disease are under this uh, evaluation for the fist test this is uh, as this is fist machli garam garam machli khana hai to ac bhi chalna chahiye ac or 22 window ac window spelling is vd window and uh, ac okay now a for angelman syndrome this c for cry do chat syndrome o for oligospermia 22 13 22q13 deletion syndrome v velo cardio facial syndrome d is the down syndrome v for and D for Down syndrome. Here is the AC will come here. 22 AC window. AC or 22 AC window. So 22 after 22. Here is the 22 AC. A for acute lymphoblastic leukemia. AC. C for chronic myeloid leukemia. Now, now how to we can memorize it like agar machli khana hai gama gama machli hai to ac chalna chahiye aur ek ac se kaam nahi chalega 22 bhi window type ka ac chalna chahiye theek hai ab ye bhi ek kahani ki tarah hai ek angel ek angel naam ke ladke se shaadi hua kisi ka theek hai wo din raat roti thi cry do chat syndrome ha din raat cry karti rehti thi to uska husband usse kam pyar karta tha oligospermia तो वो 13 इयर्स की थी और 22 इयर्स का हस्बैंड था तो फिर उसमें डिपार्चर हो गया डेलिसन सिंड्रोम जब उसको प्यार ही नहीं करता तो वो क्यों रहेगी देयर इज द क्यों क्यों साथ में रहेगी वो डिलीशन हो गया चली गई तब उसको फिर एक्यूट दो तरह का कैंसर हो गया ब्लड कैंसर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लीकेमिया एंड द क्रोनिक माइलोइड लीकेमिया 
अब चलो ये ब्लड कैंसर तो हो गया फिर भी इतनी प्राउडी थी किसी को पता तो नहीं चल रहा है कि ब्लड कैंसर हुआ है कोई उसका रिपोर्ट तो देखने नहीं गया अब उसके बाद क्या हो गया उसको वेलो कार्डियोफेसिस सिंड्रोम वो जो सिंदूर लगाती थी और उसके बाद उसको एक हार्ट डिजीज़ हुआ फेस पे भी ढेर सारा रैसेस निकल आया एलर्जी से वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम अब जब इतना सारा डिजीज़ हो गया और फेस भी कहीं का नहीं रह गया तो बहुत डाउन हो गई कि हाँ जाना चाहिए अपने पति के पास तो फिर लौट के आ गई तो सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ गर्ल डैट एंजल ओके थैंक यू